大家好，我是周文强老师，欢迎来到我们创业亲子训练营的第十八集。我们上一集给大家讲了文化系统，那这一讲要进入第四大系统，叫做营销系统。很多人会认为说，公司的营销指的就是对客户，其实这是错的。营销除了要对客户做营销，让客户买单以外，其实营销还应该向内对员工做，就让员工营销百分之百相信你，百分之百相信你的公司，百分之百相信你的产品，百分之百相信你的使命、你的愿景、你的价值观，你的企业才能做大。所以那些最顶级做营销的人，他的营销是先往内做，再往外做。你连你的部队都还没有练兵练好，你向外做有啥用呢？所以，营销系统是每个企业最重要的核心，而每个企业要想做营销系统，有一个最核心的部门，这个部门就叫做培训部。其实说直接一点吧，任何一个公司做大了，那都是个培训公司啊啊！特别是企业的文化需要导入，就要用这套系统来导入啊。一个正常的公司需要几个部门啊？第一个财务部，这不用说了，对吧？人力资源行政部，这个更不用说了，一手是人权，一手是财权啊。第三。这个业务部，这是公司的命脉，赚钱的靠他们了，这不用说了啊。售后，啊，有业务就一定会有售后，这个很正常，啊，售后部啊，再往下走，那就是企业这个企管部或者叫品牌部啊，专门做这个公司的这个品牌定位啊，公司的 logo 啊，然后公司的这个官方图片啊，公司的官方形象啊，啊，品牌营销部啊，然后呢，再往下走叫做风控部，任何公司都有风险，那必须要有风险管控部门。啊，然后还有公关部，啊，那么还有一个部门很重要，那就是培训部，啊，任何一个公司必须要拥有自己的培训部。那培训部是负责干啥的嘞？就是负责培训员工的，从选人到用人到育人到降服和驾驭比你更厉害的人，到最后开人，他都需要这个部门的参与。比如说一个公司。他从招人就需要对这些员工进行一个筛选，进行一个培训。我们应该招什么样的人进入我们的公司呢？一，招有强烈企图心的人。只有强烈企图心的人，他们进入公司以后，那那个动力是无限的，他们是自动波的啊。二，招百分之百认可我们价值观的人。三，招有灵性的人。这个人可能现在很笨啊，但很很一般。但是呢，你一点化他，瞬间就崛起了啊。四，招有能力的人。五，招有资源的人。招孝顺父母的人，啊，公司就应该招这样的人进入你的公司，啊，这是这是在选人这个领域。那招了人以后呢，必须要通过培训部进他对他进行一个培训，这个培训主要就讲使命、愿景、价值观。讲完以后还要让他进行考核，考核通过才有资格进入公司。人家阿里巴巴三个月的培训呀、啊。啊，还管吃管住，咱这种普通的公司，咱就不要三个月了，三天最好吧，最少三天五天吧，七天吧，这是这是这是这是最最这是最少的，啊，这个很重要。除了这个招人对他进行培训以外，如果让人晋升呢，也要进行培训。啊，如晋晋升以后，他哪知道怎么做经理呢？他哪知道怎么开会呢？他都需要做培训。啊，而且还有公司内部的会议应该是日常会，必须要经常开。为的是什么呢？为的就是引爆员工。那接下来，周老师要送你们一份大礼啊！这个课程是我们以前从来没有讲过的，这是最近周老师刚学到的一个课程。我说过，我们中国曾经有一个最牛逼的培训公司，这家培训公司一年做了四十五个多亿的产值。他为啥一年能做四十五个亿的产值呢？就是因为他发明了一套系统，这套系统被称为全员生发，这套系统被称为整个中国教培行业最落地的系统。这套系统有无数个啊，这个中国的这些顶级的上市公司都用过，比如说西贝，比如说周黑鸭，比如说雅迪电动车啊，这些公司用了这套系统以后，业绩都是十倍、百倍的递增，啊，甚至一个开破面包的面包店啊，包子店、早餐店
，只有几个人啊，一年这这这一天营业额只能做几百块、几千块，用了这套系统都能变成一天几万块、几十万，到最后开几十家分店，用这套系统孵化出最少超过将近二十家上市公司，而且是主板，用这套系统。就据周老师的这个观察，最少让无数的企业业绩倍增十倍、二十倍、三十倍。这套系统太厉害了啊！那么周老师曾经呢，也在这家培训公司上过课，也花了将近好几百万的学费啊。这套系统，我们把它叫做全员引爆。啊，全员引爆这套系统学回去以后，你们把它用到你们的公司，我跟你讲，那老牛逼了啊！这套系统正常来讲，你要交好几百万你才能学会，而今天周老师会把它浓缩成一场课程内容，免费教给你们啊！全员引爆的第一个板块，把它写下来，叫梦想板板块。想象一下，今天你们公司开了个全员大会，你们公司最能讲的那个讲师上台了，就开始讲如何激发他们的梦想，把员工的梦想全激发出来了。激发出来以后，让员工开始做自己的梦想板，做自己的职业规划，写上激发员工梦想，引导员工做自己的职业生涯规划。激发员工梦想，引导员工做自己的职业生涯规划。你在没有激发员工梦想之前，员工是为你干，要不就是不知道怎么干，迷茫的。但是当你把员工的梦想给他激发出来以后，他是为自己干，不但激发出他的梦想，还要把他的职业生涯规划帮他做出来啊，让他做出来。比如说，周老师公司的几个股东，他为啥能成为股东？他周老师就因为你在年会上把我激励了，我那一年就做了个决定，我一定要成为公司股东。结果用了不到两年时间，我就实现了。这个很重要啊！这是第一个板块，梦想版板块。而且不单是激发出他的梦想，帮他做出职业规划，必须让他做出梦想版。做出梦想版，啊，梦想版是啥意思呢？比如说他要成为公司股东，他就画一个画像，这个画像就是他成为公司股东啊，把这个画像给画出来，把它图像化。比如说他想买一台车啊，要买一台这个法拉利，就把法拉利的那个图片。啊，从网上荡下来，贴到他的梦想板上，写上我在某年某月提出拥有的法拉利，啊，给他梦想板给他给他给他整整上来，这是第一个板块啊。第二个板块叫孝道感恩板块，这个板块我们公司做的非常好，每一年。我们在十一年前的时候，每一年过年，我跟我的太太杨老师会亲自给新思想的每一个员工包红包，不是给他包啊，是给他的父母包。每一次在红包背面，我们都会写上：“呃，亲爱的爸爸妈妈啊，您的孩子啊，周文强啊，杨云然。”然后呢，感谢您对啊某某某，比如说这是张三的孩子，呃，张三的这个父母，感谢您对啊。这个张三的培养啊，他今年对公司做出了卓越的贡献啊，在此新年之际啊，祝您身体健康，万事如意，长命百岁啊！然后呢，这个塞上钱啊，而且不但我们给红包，我们还要告诉我们的员工，公司给你发了分红，这个分红是额外的，你的工资我们发了，你的提成我们也发了，这个分红是额外给你的，你必须要拿出分红的百分之一个板块给到你的父母，你可以填百分之十、二十三、十四十五十都行，而且你填完以后啊。你必须要干嘛呢？回到家以后拍照，让你的父母拍照，你把那个钱给到他，父母拍照确认，给我们，我们才能相信你收到了。因为有些员工他写了以后，他不给他自己的父母，就是激发他们爱父母啊。因为真的，就是尊重父母就是道啊，孝顺父母就是道。你给父母钱越多，你的钱就越多，这是这是这是真的，这是道，这是规矩，这是规则啊。全世界所有的有钱人，那都是大孝子啊。所以说叫什么？写上“深挖孝道，引爆动力”。什么叫“深挖孝道，引爆引爆动力”呢？我给你们举个案例吧，就是讲孝道，讲到员工嗷嗷直哭，嗷嗷哭完以后，你就找一个哭的最狠的人的上台。你为什么哭？啊啊啊！你别别让你哭，分享一下，我是我奶奶养大的。啊
，我奶奶今年都八十五岁了，最大的梦想就是住上新房子。那你此时此刻的梦想是什么？你给自己做个决定，我一定要在今年我给我奶奶盖个新房子啊！盖新房子需要多少钱？在我在你们农村需要三十万，来写上，写个给你画个梦想版。啊，画一个新房子啊，画一个你，再画一个你奶奶啊，写上今年二零二二年啊年底，我在老家给我奶奶修了个新房子，然后当下做做出工作承诺啊，如果完不成，我就饶着公司、呃、裸奔五圈我的个苍天，所有人给你鼓掌啊，哗哗哗欢呼啊，能听懂吗？来，从此以后就把他刚才做的那个梦想版贴到你们公司他座位对面的那个墙上，能听懂吗？各位，妈呀，只要他一没动力，你就跟他讲一句话。想想你奶奶，现在知道该怎么做了吧？啊，这叫深挖孝道，引爆动力啊！这是第二个板块啊，第三个板块交给板块，一定要告诉员工，谁在公司能赚到钱，是百分之百把身心、把时间、把精力交给公司的人。为什么你赚不到钱？就是因为你没有全身心的把自己的思想、把自己的信仰、把自己的使命、把自己的身心身心都交给公司啊！讲交给板块是为了什么？先生，为了思想统一，为了上下同欲。思想统一，上下同欲。思想一旦统一以后，这个部队就是有信仰的部队啦。上下同欲，当上下对吗？这个所有的部队上下都想做一件事的时候，我跟你讲，这个事很容易做成。啊，思想统一，上下同欲，交给板块啊，而且这个时候你们可以请那些在公司最付出的人上来分享，在公司当下结果最好的人上来分享，你是如何拿到结果的？因为我我捡周老师账号，我为啥能够赚钱？因为我捡周老师账号，我捡到凌晨的时候，我困的时候，我啪啪啪扇自己两巴掌，洗把脸，重新捡，继续捡，然后经常就是一捡，通宵没了，我都忘却时间了。因为周老师的视频太好了，我就想让更多人看到周老师的视频，因为我曾经是被周老师视频疗愈的，因为他完全把自己交给了，啊，讲完以后让你们做个承诺，你们也要交给，啊，这是交给板块。来第四，目标制定板块。带着团队一起，必须要制定目标啊！写上，制定目标有几个重重点。第一个叫化解阻力，第一个叫化解阻力，第二个叫聚焦目标，第三个叫坚定信念，第四个九十天目标达成。